ఆకాశిక్ రికార్డ్స్ ఈ గ్రంథంలో అప్పుడప్పుడు మేము ఆకాశిక్ రికార్డ్ అంటే విశ్వ చైతన్య భాండాగారం లేక సూక్ష్మ విజ్ఞాన కోసం గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాం మనల్ని ముగ్ధుల్ని చేసే ఈ విషయాన్ని గురించి ప్రస్తుతం చర్చించుకుందాం జీవించిన ప్రతి జీవికి వ్యక్తికి అత్యంత ఆత్మీయంగా ఈ సూక్ష్మ విజ్ఞానం కోసం ఉంటుంది కాలం వెనక్కి వెళ్ళి ఇందులో మనం గతించిన చరిత్రను దర్శించవచ్చు ఈ భూమి మీదే కాక సమస్త విశ్వాల్లోనూ ఎక్కడైనా సరే గతంలో ఏం జరిగిందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చాలామంది సైంటిస్టులు కూడా పరలోక విద్యావేత్తలు ఎప్పటి నుంచో నమ్ముతూ ఉన్నట్లు ఇతర గ్రహాల్లో విశ్వంలో అనేక చోట్లలో సరిగ్గా మానవులలాగే కాకపోయినా ఎంతో తెలివి గల జీవరాశులు ఉన్నట్లు నమ్మగలుగుతున్నారు ఈ జ్ఞానసాగరం గురించి తెలుసుకోవడం అత్యంత అవసరం మూల పదార్థం ఎప్పటికీ నశించిపోదని సైంటిస్టులు చెబుతుంటారు శక్తి తరంగాలు విద్యుత్ తరంగాలు ఎప్పటికీ నశించవు ఓ రాగి తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రేరేపించబడితే ఆ రాగి తీగ వలయం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను శూన్యానికి వీలైనంత దగ్గరలో ఉంచేలా శీతలీకరణం చేయగలిగితే ఆ విద్యుత్ ఈ తీగ చుట్టలోనే అనంతంగా పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటుందని సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు ఓ విద్యుత్ వాహకం తనకు సహజంగా ఉండే నిరోధకత్వం వల్ల విద్యుత్ను తన గుండా ప్రసారం కావడాన్ని ప్రతిఘటిస్తుంది అందువల్ల కొంత విద్యుత్ నశించిపోతుంది ఈ పరిస్థితిని సైంటిస్టులు అధిగమించగలిగారు ఓ రాగి వలయాన్ని అతిశీతల ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచి అందులో విద్యుత్ను ప్రేరేపింపజేస్తే ఆ విద్యుత్ శక్తి శాశ్వతంగా అందులో తిరుగుతూనే ఉంటుందని ఏమాత్రం ఖర్చయిపోదని గ్రహించగలిగారు ఇదే విధంగా ఎప్పటికైనా మానవుడికి ఉన్న ఇతర జ్ఞానేంద్రియాల గురించి అతీంద్రియ శక్తుల్ని గురించి కూడా సైంటిస్టులు గ్రహించగలుగుతారు కానీ ఇప్పట్లో మాత్రం కాదు సైంటిస్టుల పద్ధతి చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది దారి తప్పిపోయే అవకాశాలు కూడా వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ తరంగాలు నశించిపోవని ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కాంతి తరంగాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో గమనిద్దాం మన విశ్వం కంటే దూరంగా ఉన్నత విశ్వాల నుంచి అక్కడి గ్రహాల నుంచి వస్తున్న కాంతి మనకు అందుతోంది పెద్ద పెద్ద టెలిస్కోపులు ఇంకా దూరం నుంచి వస్తున్న కాంతిని కూడా గుర్తిస్తున్నాయి అందులో కొన్ని కాంతులు బహుశా మన భూమి లేదా మన విశ్వం గుండా మన విశ్వం కూడా జన్మించక ముందు నుంచే బయలుదేరిన కిరణాలు కావచ్చు కాంతి వేగం చాలా అధికం కాంతి వేగం చాలా ఎక్కువ అని మనం ఎందుకు అనుకుంటామంటే ఈ భూమి మీద ఈ శరీరంలో మనం బంధింపబడి ఇరుక్కుని ఉన్నాం కాబట్టి ఉదాహరణ కోసం ఒక్కసారి మానవుడి జీవిత యాత్ర కాలభ్రమణ కాలం డెబ్బై రెండు వేల డెబ్బై రెండు వేల సంవత్సరాలు అని మనం చెప్పుకుందాం ఈ డెబ్బై రెండు వేల సంవత్సరాలలో విశ్వంలో అనేక ప్రదేశాల్లో వేర్వేరు తలాల్లో కూడా అనేక సార్లు జన్మించవలసి రావచ్చు ఈ జన్మలన్నీ కలిసి ఓ పాఠశాలలో విద్యార్థన చేసే విద్యార్జన చేసే సమయంగా మనం లెక్కించవచ్చు మనం కాంతి గురించే ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నామంటే విద్యుత్ రేడియో తరంగాల కంటే భిన్నంగా ఏ పరికరము లేకుండా మనం కాంతిని చూడవచ్చు కాబట్టి సూర్యచంద్రుల నుంచి వస్తున్న కాంతిని స్వయంగా కళ్ళతోనే చూడవచ్చు పెద్ద టెలిస్కోపులు లేక శక్తివంతమైన బైనాక్యులర్ల సహాయంతో చాలా దూరంలో ఉన్న తారల నుంచి వస్తున్న కాంతిని చూడవచ్చు మన భూమి ఇంకా ఘనీభవించకుండా ఓ హైడ్రోజన్ అణువుల సముదాయంతో నిర్మితమై ఓ మేఘంలాగా విశ్వంలో తేలుతున్న సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఇతర నక్షత్రాల నుంచి బయలుదేరిన కాంతిని కూడా ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు కాంతిని మనం సమయాన్ని లెక్కించేందుకు దూరాన్ని లెక్కించేందుకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు కాంతి సంవత్సరాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మేము మళ్ళీ చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఓ సుదూర ప్రపంచం నుంచి బయలుదేరిన కాంతి ఆ గ్రహం నశించిపోయిన తర్వాత కూడా అనంతంగా పయనిస్తూనే ఉంటుందని ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న ఓ నక్షత్రం సరిగ్గా ఈ క్షణాన అక్కడ నిజంగా ఉండకపోవచ్చు ఎప్పుడో నశించిపోయి ఉండవచ్చు ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తుంటే ఈ క్రింది విపులీకరణను గమనించండి అనంతాకాశంలో ఓ నక్షత్రం సుదూర తీరాల్లో వెలుగుతూ ఉందనుకోండి ఎంతో కాలం నుంచి కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మన భూమి మీదకి తన కాంతిని పంపుతూనే ఉంది ఈ నక్షత్రం నుంచి భూమికి ఉన్న దూరం చాలా ఎక్కువ గనుక ఆ నక్షత్రం నుంచి బయలుదేరిన కాంతి కొన్ని వేల లేక కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేస్తే తప్ప మన భూమిని చేరుకోలేదు 
ఒకరోజు ఇంకో నక్షత్రం పేలిపోయినప్పుడు రేగిన పెద్ద కాంతి వెలుగు భూమి మీద మనకు కనిపించాలంటే బహుశా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు మనం ఎదురు చూడాలి ఈ విధంగా నిజంగా లేని వస్తువును మనం ప్రస్తుతం చూస్తూ ఉండవచ్చు మన స్థూల శరీరాల్లో ఉన్నప్పుడు అసాధ్యం అనిపిస్తూ సూక్ష్మ శరీరంతో చాలా సులభంగా సాధించగలిగిన ఓ విషయాన్ని ఊహిద్దామా మనం ఆలోచన కన్నా ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణం చేయగలమని ఊహించండి ఆలోచనకి కూడా ఓ నిర్దిష్ట వేగం ఉంటుందని ఏ డాక్టర్ అయినా చెబుతాడు ఓ పరిస్థితిలో ఓ మనిషి ఎంత త్వరగా స్పందిస్తాడో అధ్యయనం చేయబడింది ప్రమాదం జరగవచ్చునని తెలిసినప్పుడు ఎంత త్వరగా లేక ఎంత నెమ్మదిగా ఓ కారు బ్రేకుల్ని తొక్కగలడో లేక కారును ఎంత త్వరగా పక్కకు చటుక్కున మళ్లించగలడో లెక్కగట్టబడింది ఏ వేగంతో ఆలోచన తరంగాలు తల నుంచి పాదం వరకు పయనిస్తాయో ధృవీకరించబడింది కాబట్టి మనం ఈ చర్చ కోసం అనుకున్న చోటికి క్షణంలో ప్రయాణం చేయగలుగుతామని ఊహించండి భూమి నుంచి మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం బయలుదేరిన కాంతి ఇప్పుడు ఏ గ్రహాన్ని చేరుకలి చేరుకోగలిగిందో ఆ గ్రహం మీదే ఈ క్షణంలో మనం వెళ్ళి ఉన్నట్లు ఊహించుకుందాం అంటే ఈ గ్రహం మీద నుంచి భూమి వంక చూస్తే అక్కడి నుంచి మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం బయలుదేరిన కాంతి ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తోందని అర్థం మన దగ్గర ఎవరు ఊహించలేనంత శక్తివంతమైన టెలిస్కోపో వస్తున్న కాంతిని విశ్లేషించి చెప్పగల యంత్రమో ఉందనుకోండి దీని సహాయంతో మనం భూతలాన్ని పరిశీలిస్తే మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఏ ఏ సంఘటనలు జరిగాయో అవన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి కదా ఈజిప్టు నాగరికత ఉచ్చ దశలో ఉన్నప్పటి ఓ రోజును కానీ జంతువులలాగా వనవాసాలు చేస్తున్న పాశ్చాత్య అనాగరికులు కాని చైనీయులు చాలా గొప్ప స్థితిలో ఉన్నప్పటి పరిస్థితిని కాని ప్రత్యక్షంగా మనం చూడవచ్చు కదా ఓ క్షణంలో భూమికి వెయ్యి కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న ఓ గ్రహం మీదకి మనం వెళ్ళామనుకోండి ఇందాకటి గ్రహంలా కాక ఇప్పుడు మనకి వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితపు సంఘటనలు కనిపిస్తాయి భారతీయుల నాగరికత కనిపించవచ్చు క్రిస్టియానిటీ ప్రచారాన్ని చూడవచ్చు దక్షిణ అమెరికా మీది దండయాత్రల్ని గమనించవచ్చు మన భూమి చు భూమి ఇప్పుడున్న విధంగా కాక వేరొక పద్ధతిలో కనిపించవచ్చు సముద్రాలు పొంగి కొంత భూమి భూమి మయ భూమి మాయం కావడమో లేక కొంత భూమి సముద్రంలో నుంచి పైకి రావడమో ఖండాలు కొన్ని పక్కకు జరగడమో ఈ వెయ్యి సంవత్సరాల కాలంలో జరిగి ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ జరగక ముందు భూమి ఎలా ఉండేదో ఆ దృశ్యాన్ని ఇప్పుడు చూడవచ్చు ప్రస్తుతం ఈ భూమి మీద మనం ఉంటున్న ఈ సమయంలో మన జ్ఞానేంద్రియాలు ఒక చిన్న హద్దుని మన చుట్టూ ఏర్పరిచి ఉన్నాయి మన ఇంద్రియాలకు గోచరించే అర్థమయ్యే తరంగ దైర్ఘ్యాలు ప్రకంపనాల వేగాలు చాలా సంకుచితమైన విస్తృతిలోనే ఉంటాయి సూక్ష్మ శరీరయానం చేస్తున్నప్పుడు మన స్థూల శరీరపు హద్దుల్ని దాటి సంచరిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనకు కనిపించే చిత్రాలు విభిన్నంగా మరింత విస్పష్టంగా కొత్త కొత్త అందాలతో అనిర్విచనీయమైన అనుభూతిని ప్రసాదిస్తూ కనిపించవచ్చు మన పరిశీలన శక్తి మరింత పెరిగితే మూల పదార్థం ఎప్పటికీ నశించిపోదనే సత్యం కూడా మనకు అవగతం అవ్వవచ్చు అనంతకాలం నుంచి జీవరాశుల నుంచి బయట వెడలిన వెడల్తున్న జ్ఞాన తరంగాలు ఇంకా విశ్వమంతటా అవిచ్ఛిన్నంగా నశించిపోకుండా శాశ్వతంగా తిరుగుతూనే ఉన్నాయన్న సత్యాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ కాంతిని ఆపి మనం పరీక్షించుకోగలుగుతున్నట్లే ఆ ఆలోచనల జ్ఞాన తరంగాల్ని కూడా మనం అడ్డుకుని ఆపి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక ఉదాహరణని గమనించండి మీ దగ్గర ఓ చిన్న స్లైడ్ ప్రొజెక్టర్ ఉంది ఓ తెల్లటి తెరను ఈ ప్రొజెక్టర్ ఎదురుగా అమర్చి ఓ స్లైడ్ను ప్రొజెక్టర్లో ఉంచి స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు అప్పుడు మీకు ఓ బొమ్మ ఆ తెర మీద స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్రొజెక్టర్ను కిటికీలోంచి ఆకాశం వైపు గురి పెట్టి స్విచ్ని ఆన్ చేశారనుకోండి అప్పుడు మీకేం కనిపిస్తుంది ఏమీ కనిపించదు ఆకాశంలో వెళ్తున్న ఓ కాంతి పుంజం మాత్రం కనిపించవచ్చు అదే గాలిలో తగినంత దుమ్ముంటే ఈ కాంతి పుంజాన్ని ఏ తెరో ఆపితే తప్ప ఆ బొమ్మ ఏర్పడదు అలాగే మీరు ఓ శక్తివంతమైన టార్చ్ లైట్ను చీకట్లో ఆకాశం వైపు వెలిగించి పట్టుకున్నారనుకోండి నిజం వెలుతురు కనిపించదు ఆ కాంతి పుంజం ఏ మబ్బుకో ఆకాశంలో వెళ్తున్న ఏ విమానానికో తగిలి ప్రతిబింబిస్తేనే అసలు కాంతి వస్తువు మనకు కనిపించగలిగేది
కాల ప్రయాణం చేయాలని మానవుడికి ఎప్పటి నుంచో తీరని కోరిక ఉంది అంటే టైం ట్రావెల్ స్థూల స్థూల శరీరంలో మనం ఉన్నంత వరకు ఇలా కాల ప్రయాణం చేయడం కుదరదు మరి స్థూల దేహానికి ఉన్న హద్దులు పరిమితులు అలాంటివి మన దేహాలు అసంపూర్ణంగా నిర్మితమైన యంత్రాలు భూమి మీదకి చదువుకోవడానికి వచ్చిన మనకు అనుమానం ఎక్కువ ఏ విషయాన్ని నిశ్చయించి చెప్పుకోలేం మనకు నమ్మకం కలగాలంటే రుజువులు కావాలి ఒక వస్తువు ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకునేందుకు దాన్ని ముక్కలుగా చీల్చి పరీక్ష చేసి ఆ వస్తువు మళ్ళీ ఇక ఎప్పటికీ పని చేయకుండా చేయగల శక్తి మనకుంది కాబట్టి స్థూల శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి సూక్ష్మ శరీరాన్ని చైతన్యంతో మన పూర్తి ఎరుకతో చెయ్యగలిగితే ఈ కాల ప్రయాణం అన్నది మనం భూమి మీద ఏ సినిమా చూడడానికి వెళ్ళినంత సులువుగా ఉంటుంది ఆకాశిక్ రికార్డు లేదా సూక్ష్మ విజ్ఞాన కోసం అంటే ఓ విధమైన సూక్ష్మ ప్రకంపన అనుకోవచ్చు ఈ ప్రకంపన కేవలం కాంతిని మాత్రమే కాదు శబ్దాన్ని కూడా తనలో పొందుపరుచుకుని ఉంటుంది ఈ ప్రకంపనను సరిగ్గా వర్ణించే మాట ఏది ఈ భూమి మీద లేదు అర్థం చేసుకునేందుకు ఓ రేడియో తరంగం లాగా ఈ ప్రకంపనను ఊహించుకోవచ్చు మన చుట్టూ అన్ని చోట్ల రేడియో తరంగాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రదేశాల్లో ప్రకంపనాల రూపంలో భూమి చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక్కో రేడియో స్టేషన్ ఒక్కో విధంగా వివిధ భాషల్లో వివిధ అంశాల మీద చర్చలను సంగీతాన్ని ప్రసారం చేస్తుంటుంది ప్రపంచంలోని ఓ ప్రాంతం నుంచి కాబోయే ప్రోగ్రాం కావచ్చు ఓ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న రేడియో తరంగాలు ఒక్కోసారి మనకి రేపటి రోజు ప్రసారం కాబోయే ప్రోగ్రాం కావచ్చు ఈ రేడియో తరంగాలన్నీ ఎడతెరిపి లేకుండా మనకు వస్తూనే ఉంటాయి మనకు మాత్రం వీటి గురించి ఏ స్పృహ ఉండదు ఓ రేడియో సెట్ మన దగ్గర ఉంటే తప్ప ఈ తరంగాన్ని మనం మనకు అర్థమయ్యే స్వరంలోనికి మార్చుకుని వినలేం రేడియో తరంగాల అనుకంపన వేగాన్ని తగ్గించి మామూలుగా మన చెవులు వినగలిగే తరంగాల అనుకంపన వేగానికి తెచ్చుకోగలుగుతాం ఇదే పద్ధతిలో ఆకాశిక్ రికార్డు తరంగాలను విశ్లేషించగల యంత్రం ఒకటి ఉన్నట్టయితే చరిత్రను మనం టెలివిజన్ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు కంటికి కనిపిస్తున్న ఆ నిజాలను చూస్తున్న చరిత్రకారులు తాము పుస్తకాల్లో చదువుకున్న అబద్ధాలు గుర్తొచ్చి జుట్టు పీక్కుంటారు ఈ ఆకాశిక్ రికార్డు అనేవి ఎప్పటికీ నాశనం కావు ఇవి విశ్వంలోని సమస్త జీవరాశుల జీవితాల్లోని అన్ని ఆలోచనల అనుభవాల జ్ఞాన తరంగాలు రేడియో స్టేషన్లోంచి ప్రోగ్రాంలు వస్తున్నట్లు ప్రపంచంలోంచి ఇవి ఎప్పుడు ప్రసారం అవుతూనే ఉంటాయి ఈ భూమి మీద జన్మించిన ప్రతి జీవి ఆలోచనలు అన్ని అనంతంగా సృష్టిలో పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటాయి ప్రకంపనాల రూపంలో మనం స్థూల శరీరం నుంచి సూక్ష్మ శరీరంతో బయటకు వచ్చేసిన తరువాత ఈ ప్రకంపనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఏ యంత్రాలను ఉపయోగించాల్సిన పని లేదు ఈ ప్రకంపనాల వేగాన్ని తగ్గించే యంత్రాలు ఏమీ ఉండవు వీటికి బదులుగా స్థూల శరీరంలోంచి మనం బయట పడుతూ ఉన్నప్పుడే మనలో ఉన్న ఆ ప్రకంపనాల గ్రాహకాలు ఉత్తేజం పొందుతాయి వేగాన్ని పుంజుకుంటాయి అభ్యాసం కొనసాగిస్తూ ఉంటే ఆకాశిక్ రికార్డును గ్రహించి అర్థం చేసుకోగలుగుతాము కాంతి వేగాన్ని అధిగమించే సమస్య విషయాన్ని దగ్గరికి వద్దాం కాసేపు కాంతి వేగం సంగతి పక్కన పక్కి పెట్టి దానికి బదులు శబ్ద వేగాన్ని అధిగమించే సమస్య గురించి ఆలోచిస్తే మంచిది ఎందుకంటే శబ్ద వేగం తక్కువ గనుక దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అనంతమైన దూరాలకు వెళ్ళిపోవలసిన పరిస్థితి ఇక్కడ రాదు గనక మీరు ఆరు బయట నిలబడి ఉన్నప్పుడు వేగంగా నిశ్శబ్దంగా వెళ్తున్న జట్ విమానం కనిపిస్తుంది శబ్ద వేగానికి మించిన వేగంతో ఆ జట్ విమానం పయనిస్తూ ఉండటం వల్ల రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం రోజుల్లో ఆక్రమిత యూరప్ నుంచి గొప్ప రాకెట్లను వదిలేవారు ఇంగ్లాండును నాశనం చేసింది చేసేందుకు ఈ ర్యాకెట్లు వచ్చి ఇళ్ల మీద పెద్ద భవంతుల మీద పడి వాటిని కూల్ చేయడం వల్ల చాలా మంది మరణించేవారు ఈ ర్యాకెట్లు పేలిన శబ్దాన్ని బట్టి ర్యాకెట్లు అక్కడ పడినట్లు జనం గుర్తించేవారు పడుతున్న రాళ్ల చప్పుళ్ళు దెబ్బలు తగిలి జనాలు చేస్తున్న హాహాకారాలు అందరికీ వినిపించేవి తరువాత కొంత దుమ్ము దూలి సర్దుకుంటున్న సమయంలో అప్పుడు వినిపించేవి పేలిపోయిన ఆ ర్యాకెట్లు రివ్వులు గాలి రివ్వున గాలిలో వస్తున్న చప్పుట్లు అయోమయాన్ని సృష్టించిన ఈ చోద్యానికి కారణం శబ్ద వేగం కన్నా ఎక్కువ వేగంతో ఈ ర్యాకెట్లు ప్రయాణించడమే అందువల్ల ఆ ర్యాకెట్ పడి జరగాల్సిన విధ్వంసం అంతా జరిగి కాస్త సర్దుమణిగే సమయంలో ఆ ర్యాకెట్ వస్తున్న చప్పుడు వినిపించేది
ఎవరైనా ఓ కొండ మీద నిల్చుని దూరంగా మరో కొండ చివరన నిలబడి ఉన్న ఓ ఫిరంగిని చూస్తూ ఉన్నారనుకోండి తలపై నుంచి ఆ ఫిరంగి గుండు వెళ్తున్నప్పుడు చప్పుడు ఏమీ అనిపించదు కాస్త దూరంలోకి ఆ గుండు దూసుకుపోతున్నప్పుడు అది వెళ్తున్న చప్పుడు మొదలవుతుంది చప్పుడు విన్నవాళ్ళు ఎవరూ ఆ గుండ్ల వల్ల యుద్ధంలో ప్రాణాలను కోల్పోలేదు ఎందుకంటే గుండ్లు ముందుగా వచ్చేసేవి తర్వాత శబ్దం వినవచ్చేది చప్పుడు వినిపించి భయంతో నేల మీదకి వంగేవాళ్లను చూస్తే చాలా తమాషాగా ఉంటుంది అప్పటికి చాలా సమయానికి ముందే వారి మీద నుంచే ఆ గుళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఉండటం వలన కాంతి కన్నా శబ్ద వేగం చాలా తక్కువ ఇందాకటి కొండపై నుంచి మనం మళ్ళీ దూరంగా ఉన్న ఫిరంగి వంక చూస్తున్నామనుకోండి దూరంలో ఉన్న ఫిరంగి ఆ ఫిరంగి గొట్టంలోంచి ఓ మంట కనిపిస్తుంది ఫిరంగి పేలినట్లు తరువాత చాలాసేపైన తరువాత రెండు కొండల మధ్య ఉన్న దూరాన్ని బట్టి మీద నుంచి వెళ్ళిపోయిన గుండు తాలూకు శబ్దం వినిపిస్తుంది దూరంగా ఓ మనిషి కట్టెలు కొడుతూ ఉండడాన్ని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు చెట్టు మీద గొడ్డలు పెడడం మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది తరువాత కొంతసేపటికి టక్కుమని శబ్దం వినిపిస్తుంది ఈ అనుభవం మనలో చాలా మందికి కలిగే ఉంటుంది ఆకాశిక్ రికార్డులో ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవరాశుల జ్ఞానానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు జరిగిన అన్ని సంఘటనలు ఉంటాయి వేరే ప్రపంచాల్లో వేరే ప్రపంచాల్లో వేరే ఆకాశిక రికార్డులు కూడా ఉంటాయి వివిధ దేశాల్లో వేర్వేరు రేడియో ప్రోగ్రాములు ఉన్నట్లు ఈ పద్ధతి ఈ పద్ధతి తీరు తెలిసిన వాళ్ళు ఆకాశిక రికార్డును తమకు తాము ట్యూన్ చేసుకోగలుగుతారు తమ ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాటికే కాకుండా ఇతర విశ్వాలకు చెందిన అన్ని ఇతర ప్రపంచాల ఆకాశిక రికార్డులను కూడా అలా ట్యూన్ చేసుకుని ఇలా ఇతర ప్రపంచాల చరిత్రలను దర్శించగలుగుతారు అలాగే మన ప్రపంచపు చరిత్ర పుస్తకాల్లో ఏ ఏ తప్పులు దొరలాయో తెలుసుకోగలుగుతారు చరిత్ర పాఠాల్లో ఏ ఏ తప్పులు దొరలాయో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం సంగతి అటుంచి తమ జీవితంలో ఏ ఏ పొరపాట్లు జరిగాయో కూడా ఎవరైనా తెలుసు చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఈ భూమి మీద మన తనువు చాలించాక మనం ఇంకో జీవన తలం మీదకు వెళ్ళి భూమి మీద మనం ఏమి చేసామో ఏం చెయ్యలేదో పరిశీలించుకుందాం ఇదంతా ఆలోచన వేగంతో మనం గమనిస్తాం ఆకాశిక్ రికార్డ్స్ పరిశీలన ద్వారానే ఇది జరుగుతుంది మనం పుట్టినప్పటి నుంచే కాక మనం పుట్టక ముందు నుంచి జరిగిన సంఘటనలు మనం ఎవరిని ఎవరిని జన్మించాలనుకుంటున్నామో అక్కడ నుంచి ఈ పరిశీలన ప్రారంభమవుతుంది ఈ పరిశీలన పూర్తయ్యాక మనం చేసిన పొరపాట్లేవో మనకు అర్థమయ్యాక పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు కాలేకపోయిన విద్యార్థి ఏ ఏ జవాబులను తప్పగా తప్పుగా రాశాడో చూసుకుని మళ్ళీ అదే తరగతిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నట్లు మనం మళ్ళీ ఇంకో జన్మను ఎలా ఎత్తాలో ఎక్కడ జన్మించాలో ఎవరికి జన్మించాలో ఎప్పుడు జన్మించాలో ఇలా అన్ని బేరీజు వేసుకుని ఓ జీవిత ప్లాన్ను నిర్ణయించుకుంటాం స్వత సిద్ధంగానే విశ్వవిజ్ఞాన కోసంలోకి ఒక వ్యక్తి తరచి చూడడానికి చాలా సమయం పడుతుంది దీనికి ఎంతో కఠినమైన అభ్యాసము సాధన విశ్వాసము కావలసి వస్తాయి అయితే ఎంతో మంది ఇందులో కృతకృత్యులు అయ్యారు మనం ఇక్కడ కాసేపు ఆగి విశ్వాసం గురించి చర్చించుకుంటే బాగుంటుంది అని బహుశా మీరు అనుకుంటున్నారు కదూ విశ్వాసం ఈ లక్షణాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అపురూపమైన ఓ మొక్కను మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ పెంచుకుంటున్నట్టుగా పెంచుకోవాలి ఈ విశ్వాసం అనేది ఓ కలుపు మొక్క కాదు ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఇది సరైన ఉష్ణోగ్రతలో పెంచాల్సిన ఓ అపురూపమైన మొక్క దీన్ని మనం బాగా మేపాలి జాగ్రత్తగా తిండి పెట్టాలి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి విశ్వాసం మనకు కలగాలంటే విశ్వాసాన్ని గురించిన నిశ్చయాన్ని మన అంతరాల్లోకి అచేతన మనస్సులోకి దిగిపోయేలా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉండాలి ఈ మన అచేతన మనస్సు చేతనావస్థలోని మనస్సు కంటే తొమ్మిది రెట్లు పెద్దదిగా మనలో మనలోని ముఖ్య భాగంగా ఉంటుంది దీనిని ఓ సోమరిపోతూ అయిన వృద్ధుడితో పోలుస్తూ ఉంటాం ఈయన్ని మనం క్షోభ పెట్టకూడదు ఈయన వార్తాపత్రికల్ని చదువుతూ ఉంటాడు బహుశా ఓ వైపు కాల్చుకుంటూ ఉంటాడు సుఖంగా మెత్తటి చెప్పులను వేసుకుని ఉంటాడు 
నిజానికి ఆయన చుట్టూ జరుగుతున్న అల్లకల్లోలం అల్లరి ఆయనకు నచ్చదు ఆయన తన ఏకాగ్రతను కోల్పోయేందుకు ఇష్టపడడు అనేక సంవత్సరాల కృషి వల్ల ఎంతో విపరీతంగా పీడిస్తే తప్ప తాను ఉంటున్న స్థితి నుంచి ఆయన పక్కదారి తొక్కడు తన చుట్టూ ఉన్న గోల నుంచి తగిన రక్షణను ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటాడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఓ చెవిటి వాణిలాగా ఈయనకి మొదటిసారి చెబుతున్న మాటలు అస్సలు వినిపించవు రెండోసారి పిలిచినప్పుడు మనం చెప్పే మాటను వినడానికి ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు గనక వినడు వింటే తాను చేస్తున్న పని పెరగవచ్చు లేకపోతే అనుభవిస్తున్న విశ్రాంతి నాశనమైపోవచ్చుననే ఆలోచనతో మనం చెప్పింది వినడు మూడోసారి మనం ఇందాకటి మాటనే మళ్ళీ చెప్పినట్లయితే ఆయనకు విసుగు వచ్చేస్తుంది చేతిలోని పేపర్లో రేసు ఫలితాలను చదవాలని ఆయన అనుకుంటూ ఉండవచ్చు శ్రమపడే పనిని చేయాలి అని ఆయన అనుకోకపోవచ్చు మీరు మీ మాటల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూనే ఉంటే అప్పుడే ముసలాయిన స్పృహలోకి వచ్చి మీ మాట వింటాడు మీ మాట అచేతన మనస్సులోకి దిగిందంటే చాలు మీకు తనంతట తానే ప్రకాశించే విశ్వాసం స్థిరపడిపోతుంది ఇక్కడ మీకు ఒక విషయాన్ని మేము స్పష్టం చేయాల్సి ఉంటుంది విశ్వాసం అంటే నమ్మకం కాదు రేపు సోమవారం అని నా నమ్మకం అని మీరు అనొచ్చు దీనికి అర్థం ఉంటుంది మీరు రేపు సోమవార సోమవారమై ఉండొచ్చని నా విశ్వాసం అని చెప్పరు ఈ మాటకు అర్థం పూర్తిగా వేరే అవుతుంది విశ్వాసం మీతో పాటు పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం ఓ క్రిస్టియన్ కావచ్చు ఒక బుద్ధిస్టు కావచ్చు ఒక యూదుడు కావచ్చు మన తల్లిదండ్రులు క్రిస్టియన్లో బుద్ధిస్టులో యూదులో కాబట్టి మనకు మన తల్లిదండ్రుల మీద విశ్వాసం ఉంది ఉంటుంది వాళ్ళ ఆలోచనలు సరైనవేనని మన నమ్మకం అందువల్లే మన విశ్వాసం కూడా మన పెద్దల విశ్వాసంలాగే ఒకటే అయి ఉంది ఏ విషయాలను మనం ఈ భూమి మీద పూర్తిగా నిరూపించలేమో ఆ విషయాలు విశ్వాసాన్ని ఆశ్రయిస్తాయి మిగతా నిరూపించగల విషయాలను మనం ఈ భూమి మీద పూర్తిగా నిరూపించలేమో ఆ విషయాలు విశ్వాసాన్ని ఆశ్రయిస్తాయి మిగతా నిరూపించగల విషయాలను మనం నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు విశ్వాసానికి నమ్మకానికి మధ్య ఓ తేడా ఉంది ఈ తేడా ఏమిటో మనం గుర్తించగలిగి ఉండాలి అయితే అన్నింటికన్నా ముందుగా మీరు దేన్ని నమ్మాలనుకుంటున్నారు మీ విశ్వాసపు అవసరం దేనికి ఉంది ఏ ఏ విషయాలను విశ్వాసం కావలసి ఉంటుందో అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించండి ఓ మతం మీద విశ్వాసమా మీ సామర్థ్యం మీద మీ విశ్వాసమా ఎన్ని కోణాల నుండి వీలైతే అన్ని కోణాల నుండి విశ్వాసం గురించి ఆలోచించండి ఆ తర్వాత మీరు సవ్యమైన రీతిలోనే ఆలోచనలు చేస్తున్నారని తెలుసుకున్న తరువాత నిశ్చయించండి చెప్పండి వల్లించండి ఉద్ఘాటించండి మీకు మీరే చెప్పుకోండి ఈ పనిని నేను చెయ్యగలను అని ఆ పనిని నేను చెయ్యగలను అని లేక ఈ పనిని చేస్తాను అని లేక మీరు దీన్నో దాన్నో గట్టిగా నమ్ముతున్నానని చెప్పుకోండి ఈ మాటల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి మళ్ళీ మళ్ళీ పునశ్చరణ చేయాలి ఈ విధంగా మళ్ళీ మళ్ళీ పునశ్చరణ చేయకపోతే విశ్వాసం సిద్ధించదు గొప్ప మతాలకు విశ్వాస పాత్రులైన అనుసరించే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ విశ్వాస పాత్రులైన అనుసరించే వాళ్ళు చర్చులకు చిన్న చర్చులకు యూదుల ప్రార్థనా మందిరాలకు గోళ్లకు గుళ్లకు వెళ్ళి వాళ్ళ కోసమే కాక అందరి కోసం కూడా ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు ఈ విధంగా ఎన్నోసార్లు ప్రార్థనలను చేస్తూ ఉండడం వలన ఈ విశ్వాసం అనే లక్షణం వాళ్ళ మనస్సు లోతుల్లోకి అంతరాలల్లోకి అచేత అచేతనపు మనస్సులోకి చొచ్చుకొని పోయి స్థిరపడి ఉంటుంది దూర ప్రాచ్య దేశాల్లో మంత్రాల లాంటి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఓ వ్యక్తి ఓ విషయాన్ని ఓ మంత్రాన్ని పదే పదే వల్లిస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ జపిస్తూ ఉంటాడు ఒకవేళ ఆ మంత్రానికి ఉన్న అర్థం కూడా ఆ వ్యక్తికి తెలియకపోవచ్చు పర్వాలేదు ఈ మంత్రాన్ని నిర్మించిన ప్రాచీన మహనీయులు వాటిని ఎలా నిర్మిస్తారంటే ఆ మంత్రాలని ఉచ్చరించేటప్పుడు పుట్టే ప్రకంపనాలు వాళ్ళ అచేతనపు మస్తిష్కపు పొరల్లోకి వెళ్లాల్సిన విషయాన్ని గాఢంగా నెట్టుకుని పోయేలా కొంతకాలం ఈ మంత్రజపం కొనసాగేసరికి ఆ మంత్రం ఈ వ్యక్తి అచేతన మనస్సులోకి పూర్తిగా నాటుకుని పోయి ఆ వ్యక్తిలో ప్రగాఢ విశ్వాసం తనంతట తానే వ్యక్తమయ్యేలా నెలకొల్పుతుంది ఇదే విధంగా మీరు మీ ప్రార్థనలను మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటే కొంతకాలానికి మీరు వాటిని నమ్మడం ప్రారంభిస్తారు మీ మాటల్ని అచేతనావస్థలోని మనస్సు నమ్మి నమ్మ నమ్మి మీతో సహకరిస్తే చాలు మీకు విశ్వాసం సిద్ధించినట్లే మీకు విశ్వాసం ఉంటే చాలు ఇక ఏ విషయాన్ని గురించి మీరు దిగులు పడాల్సిన పని ఉండదు 
మీ శక్తి సామర్థ్యాల గురించి మీ విశ్వాసం గురించి మీ అచేతన మనస్సు ఆటోమేటిక్గా పదే పదే గుర్తు చేస్తూనే ఉంటుంది మీకు మీరే పదే పదే చెప్పుకుంటూ ఉండండి మీరు ఆరాలను త్వరలోనే చూడగలుగుతారని మీకు దూర ప్రాసారక గ్రహ శక్తి అంటే టెలిపతి వస్తుందని ఈ పనో ఆ పనో అత్యంత సులభంగా చేయగలరని ముఖ్యంగా ఏ ఏ పనులను సమర్థవంతంగా చేయగలగాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ సంకల్పాలనే చెప్పుకోండి కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత మీరు ఆ పనులను చేయగలుగుతారు జీవితంలో విజయాలను సాధించిన వాళ్ళందరూ లక్షలను ఆర్జించిన వాళ్ళు కొత్త పన్ను వస్తువుల్ని కనిపెట్టిన వాళ్ళు అందరూ తమ మీద తమకి అపారమైన విశ్వాసం ఉన్న వాళ్లే తాము చేయాలనుకుంటున్న పనులు అత్యంత సులభంగా చేయగలమనే ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళకి పుష్కలంగా ఉంటుంది వీరిలోని విశ్వాసమే వాళ్లతో ఆ పనులను చేయించి విజయాలను వాళ్లకు తెచ్చి పెడతాయి ఎప్పుడూ గెలుపు గురించే ఆలోచించే వ్యక్తి విజయాన్నే సాధిస్తాడు విశ్వాసం కోసం నిశ్చయాలు చేసేవాళ్ళు అనుమానాలకు ఏమాత్రం చోటివ్వకూడదు ఈ విధంగా విజయాన్నే సాధించే పద్ధతిని విశ్వాసంతో ఆచరించి చూడండి ఫలితాలు మీకే ఆశ్చర్యాన్ని తప్పక కలిగిస్తాయి గత జన్మలో తాము ఎవరో ఏ ఏ పనులను తమ గత జన్మలో చేసేవారో ఈ విషయాల గురించి కొందరు ఇతరులకి చెప్పడం మీరు వినే ఉంటారు ఈ పరిజ్ఞానం వాళ్ళకి ఆకాశిక్ రికార్డు పరిశీలన వల్ల తెలిసి ఉంటుంది ఎలాగంటే ఎందరో వ్యక్తులు నిద్రలో సూక్ష్మ దేహాలకు సూక్ష్మలోకాలకు వెళ్ళి విశ్వ చైతన్య భాండాగారంలోకి వెళ్ళి చూసి వస్తూ ఉంటారు పొద్దున్నే మెలకువ రాగానే వాళ్ళకి కొన్ని అభూత కల్పనలు భయంకర అనుభవాలు గుర్తొస్తాయి కొన్ని విషయాలు నిజాలు కావచ్చు కానీ చాలా వరకు విపరీత చిత్రీకరణ జరుగుతుంది మీరు వినే అనేక అనుభవాలు మనుష్యుల బాధలను గురించే ఉంటాయి ప్రజలందరూ మనల్ని వేధించేవాళ్ళుగానే కనపడుతూ ఉంటారు చెడ్డవాళ్ళుగానే కనపడుతూ ఉంటారు ఇదంతా ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనం ఈ భూమి మీదకి ఓ బడిలోని విద్యార్థి వచ్చినట్లు వస్తామని అర్థం చేసుకోండి మనకున్న అవలక్షణాలను పోగొట్టుకోవడానికే కష్టాలు పడాల్సి ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి లోహాన్ని శుద్ధి చేయాలంటే ఓ కొలిమిలో దాన్ని కరిగించాలి అప్పుడు దాంట్లోంచి పనికిరాని పదార్థం పైకి తేలిపోతుంది ఆ తెట్టును మనం తొలగించ తొలగించవచ్చు సులభంగా మనుష్యులకు కూడా ఇలాంటి ఒత్తిళ్ళు రావడం వల్ల వాళ్ళు విపరీతంగా ఉద్విగ్నులై కుప్పకూలి కుప్పకూలిపోయే వరకు శోధించబడతారు ఆ విధంగా వాళ్ళ తప్పులు తొలగించబడతాయి వాళ్ళు సంస్కరించబడతారు మానవులు ఈ భూమి మీదకు నేర్చుకునేందుకు వస్తారు దయాగుణం కంటే కఠినత్వంతోనే మానవుడు చాలా త్వరగా అనేక సత్యాలను గ్రహించగలుగుతాడు ఈ ప్రపంచం మానవులు కష్టాలు పడడానికే వాళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికే వాళ్లను సంస్కరించడానికే ఉంది అక్కడక్కడ దయా ప్రేమ కిరణాలు కాంతి రేఖల్లా దీప స్తంభాల్లా వెలుగుల్ని ప్రసరించిన ప్రపంచం మొత్తం చాలా వరకు యుద్ధాలతోనే పోట్లాటలతోనే నిండి ఉంది ఏ దేశ చరిత్రనైనా గమనించండి మీకు అనుమానంగా ఉంటే ప్రారంభమవుతున్న అనేక యుద్ధాలను గమనించండి నిజంగా ఇది మలినంతో నిండి ఉన్న ప్రపంచం ఇక్కడికి రావలసిన గొప్ప మహనీయ వ్యక్తులు రాకకు ఈ భూమి గొప్ప ప్రతిబంధకంగా ఉంటుంది వీరు రాక తప్పదు ఇక్కడ జరిగే విషయాలను గమనించక తప్పదు గొప్ప వ్యక్తి ఒకడు ఈ భూమి మీదకు రావాలనుకుంటే ఓ మలినాన్ని తనకు ఆపాదించుకుని ఆ తర్వాత జన్ జన్మించాల్సి ఉంటుంది ఆ మలినమే ఆ మహనీయుణ్ణి ఈ భూమి మీద కట్టి పడేసి ఉంచగలిగే లంగర్ లాంటిది ఓ మహనీయుడు తన పూర్తి నిర్మలమైన నిష్కళంకమైన పవిత్రమైన స్థితిలో భూమి మీదకు రాలేడు అలా వస్తే ఇక్కడి దుఃఖాలను కష్టాలను భరించలేడు కాబట్టి ఓ వ్యక్తి గురించి అనుకుంటూ ఆ వ్యక్తి ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడు ఆయనకు ఈ విషయం అంటే లేక ఆ విషయం అంటే అమిత వ్యామోహం అనే పద్ధతిలో ఆలోచించే ముందు కొంత జాగ్రత్తతో పరిశీలించండి ఓ వ్యక్తి మధుపానం చేయకుండా ఉన్నంత వరకు అతన్ని అతనికి అతన్ని ఉన్నతుడే అనుకోవచ్చు ఓ చుక్క పుచ్చుకున్నాడా అతని అతీంద్రియ శక్తులన్నీ నిష్ప్రయోజనాలే అయిపోతాయి అత్యంత గొప్ప మహనీయులు యోగ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు భావ ప్రసార గ్రహణ శక్తి ఉన్నవారు ఏదో ఒక శారీరక బాధతో ఉండడానికి చూడవచ్చు ఇలాంటి బాధలు ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రకంపనలని గణనీయంగా ఎక్కువ చేయగలుగుతాయి తద్వారా ఆ శక్తులు వారికి సిద్ధిస్తాయి ఓ వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని అతని ముఖాన్ని చూసే చెప్పేయలేం 
ఓ మనిషి జబ్బుతో కనిపిస్తే అతడు చెడ్డవాడిని బ్రహ్మడకండి ఆ జబ్బును స్వయంగా మహనీయుడు ఆహ్వానించి ఉండవచ్చు తన ప్రకంపనాలను గణనీయంగా పెంచుకునేందుకే ఈ జబ్బును అతడు స్వీకరించి ఉండవచ్చు ఒక పురుషుడు గాని ఓ స్త్రీ గాని ఓ బూతు మాటను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే ఉపయోగిస్తూ ఉంటే అతడు లేక ఆమె గురించి ఓ కఠినమైన తీర్పుని మీ అంతట మీరు వెంటనే నిర్ణయించేయకండి ఓ గొప్ప వ్యక్తి మీరు అనుకునే పద్ధతిలోనే ఉండనక్కర్లేదు ఓ బూతు మాటను పట్టుకును ఇంకో వ్యసనాన్ని అంటించుకునో ఈ భూమి మీద అతుక్కుని నిలబడగలిగేందుకే ఆ మహనీయుడు సంకల్పించుకుని ఉండవచ్చు ఆ మనిషి మద్యపానం చేయకుండా ఉన్నట్టయితే నిజంగా మీరు మొదట అనుకున్నట్టే తప్పకుండా మహనీయుడు కావచ్చు ఈ భూమి మీద కావలసినంత మాలిన్యం ఉంది మాలిన్యం అనేది ఎప్పుడూ నాశనం అయిపోతూనే ఉంటుంది నిర్మలము అవినీతికి లొంగని ధీరత్వము మాత్రమే ఇక్కడ శాశ్వతత్వాన్ని కొనసాగించగలుగుతాయి ఈ కారణం వల్లే మనం ఈ భూమి మీదకు వస్తూ ఉంటాం ఇహలోకాన్ని దాటి ఉండే సూక్ష్మ లోకాల్లో అవినీతి ఉండదు దుర్మార్గం ఉత్తమ లోకాల్లో ఉండే అవకాశమే లేదు అందువల్లే మనుష్యులు ఈ భూమి మీదకి కష్టపడి నేర్చుకునేందుకు వస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ మాట వినండి ఆత్మజ్ఞానులైన మహనీయులు ఈ భూమి మీదకు వచ్చేటప్పుడు ఓ దుర్ ఓ దుర్గుణాన్నో ఓ వ్యసనాన్నో వెంట తీసుకుని వస్తారు లేకపోతే ఓ జబ్బునైనా ధరిస్తారు తాము ఎందుకు ఇహలోకానికి వస్తున్నారో వాళ్లకు బాగా తెలుసు ఓ ప్రత్యేక విధి నిర్వహణ కోసమే భూలోకానికి వచ్చారు కనుక ఏ వ్యసనము దుర్గుణము తమకు కర్మబద్ధుల్ని చేసి తమని ఇక్కడే బంధించ బంధించదని వాళ్లకు బాగా తెలిసే ఉంటుంది ఓ బరువులాగానే ఈ దుర్గుణం గాని వ్యసనం గాని ఉండి దేహాన్ని భూతలం మీద నిలబెట్టి ఉంచుతుంది ఇది ఒక సాధనంగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇంకో విషయాన్ని కూడా మేము మీకు చెప్పాల్సి ఉంది ఇది అదే ఇదే ప్రస్తుత గొప్ప సంఘ సంస్కర్తలు కొందరు తమ గత జన్మల్లో ప్రస్తుతం దేన్ని వాళ్ళు సంస్కరిస్తున్నారో ఆ తప్పుల్నే చేసిన వాళ్ళు ఉదాహరణకు హిట్లర్ ఈ భూమి మీదకు గొప్ప సంస్కర్తగా వస్తాడని నిస్సాయ నిస్సంశయంగా నమ్మవచ్చు స్పానిష్ ఇన్క్విజిషన్ రోజుల్లో కిరాతకుల్లో చాలా మంది గొప్ప సంస్కర్తలుగా భూమి మీదకి మళ్ళీ దిగి వచ్చారు ఈ విషయాన్ని గురించి మీరు కాస్త ఆలోచించడం మంచిది గుర్తుపెట్టుకోండి జీవించడానికి ఉత్తమమైన మార్గం మధ్యే మార్గం చెడ్డవాళ్ళుగా ఉండి దాని వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు బాధపడసి బాధపడవలసి వచ్చేలా చేసుకోకండి అలాగని పరమ పవిత్రంగా ఉండాలని అందరూ మీ క్రిందే ఉండాలి అనుకుంటే మీరు భూమి మీద బతకలేరు అదృష్టం కొద్దీ అంత పవిత్రులు ఎవరూ ఈ భూమి మీద లేరులేండి